ஹாய் திஸ் இஸ் ஸ்ரீதேவி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா சி ஷார்ப்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டேர்ம் யூ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஊப்ஸ்னால் என்ன ஒய் வி நீட் டு யூஸ் இட் எதுக்காக வந்து நம்ம ஊப்ஸ் கான்செப்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஜாவாவில் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளோ இந்த ஸ்லைடில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த டுட்டோரியலில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஊப்ஸுங்கிறதும் ரியல் வேர்ல்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டானது கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டது வந்து நம்மளுடைய நம்மளை சுற்றி சுற்றியே நிறையா ஊப்ஸோட கான்செப்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஸ்ட்ரிக்ட்லி டு டெக்னாலஜி டெக்னாலஜிக்கு வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு திங் அப்படின்னு வந்து நான் எடுத்துக்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஹைடிங் அப்படின்னு வந்து ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் வந்து டேட்டா ஹைடிங்னால் என்ன அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் எப்போ பார்த்தாலும் எல்லாருக்குமே வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது வந்து சில விஷயம் வந்து நம்ம சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க த டூ இன் எ பிஸ்னஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டு கீப் சம் ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் நமக்குன்னு வந்து சீக்ரெட்ஸ் இருந்தால் தான் வி கேன் பி த நம்பர் ஒன் ஆர் வி கேன் அட்லீஸ்ட் சர்வைவ் இந்த மார்க்கெட் மார்க்கெட்டில் சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னாவே நமக்குன்னு சில ஸ்பெஷல் திங்ஸ் ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜி அப்படிலாம் இருக்கும் வந்து ஸோ வி ஆர் ஹைடிங் சம்திங் ஃப்ரம் த அவுட் சைட் வேர்ல்ட் அப்படிங்கும் போதே வந்து டேட்டா ஹைடிங்கிற கான்செப்ட் வந்து உள்ளே வந்துடுது ஓகே ஸோ அதே அதே தான் ஊப்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டேட்டா ஹைடிங் ஹைட் யுவர் ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் ஓகே அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கேப்சுலேஷன் கோடையும் டேட்டாவையும் சேர்த்து ஒரே இதை தரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து பட் அதை இன்னொரு ஒரு டேர்ம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்கன்னா யூஸ்வலாக எந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கினாலும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு தரமாட்டாங்க வந்து கரெக்டாக நீங்கள் இப்போ மிக்சி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா மிக்சியில் உள்ள காம்பனன்ஸ்லாம் தனித்தனியாக கொடுத்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை யூஸ் பண்ணும் போது அது எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க வந்து தே வில் ஜஸ்ட் தே பேக்கெட் அண்ட் கிவ் அஸ் எ சாலிட் ப்ராடக்ட் அதுக்குன்னு சில இன்டர்ஃபேஸும் கொடுத்துருவாங்க இன்டர்ஃபேஸ்னால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண மீன் பண்ணுறோம் இப்போ மிக்சி எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அந்த ஸ்விட்சஸ் இருக்கும் வந்து அதை யூ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் வந்து ஒரு டிவி வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் தராங்க ஏசி அப்படின்னா இன்னொரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே யூஸருக்கு கொடுக்கும் போது சிங்கிள் பேக்டு ப்ராடக்டாக கொடுத்தா தான் அவங்களால ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணவே முடியாதுன்னு கிடையாது வந்து என்ன பிரச்சனைனா ஈஸி ஈஸிலி வந்து எப்படி நம்ம வந்து வி கேன் ஹேண்டில் ஏ ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது தான் அதே டெக்னிக்கை இல்லைன்னா அதே மெத்தடை வந்து நம்மளுடைய கோடுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தனித்தனியாக வந்து எல்லாத்தையும் வைக்காம ஏன் பிளாக்காக கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் ஈ யூஸருக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வந்து சரியா ஸோ இதை தான் வந்து என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஊப்ஸ் டேர்ம்ஸில் ஓகே அனதர் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிக்குள்ளார என்னென்ன நடக்குது அது எப்படி வந்து நீங்கள் போட்டால் வந்து ஓடுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வந்து நிறைய யாராவது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நல்லா படித்தவங்க வேணால் வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் யூஸ்வலாக ஏதாவது ஒன்று ரிப்பேர் ஆகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதனால் ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட தான் கொண்டு போவோம் வந்து ஏன் அப்படின்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எல்லாருக்கும் கொடுத்து கொடுக்க வந்து தேவையில்லை வந்து ஓகேவா ஸோ நார்மலாக வந்து நம்மளுடைய எந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்தாலும் உள்ளோட இன்டர்னல்ஸ் வந்து ஹைட் பண்ணி தான் இருக்குது வந்து மினிமம் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஒரு கொஞ்சம் இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் யூஸருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனுவலில் என்ன போட்டிருப்பாங்க வந்து நீங்கள் வந்து இது ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓவரோட் ஆயிடுச்சான்னு பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சில சில வந்து ட்ரபிள் ஷூட்டிங் டெக்னிக்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுல்லாக இன்டர்னல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அவைலபிளாக இருக்காது வந்து இதை தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு ஊப் ஸ்டோம்ஸ்னு சொல்லுவோம் தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் கொடு தேவையில்லாததெல்லாம் கொடுக்காதன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்புறம் எல்லாரும் எலக்ட்ரிஷியன் ஆகிடுவாங்க தானா பின்னான்னு வந்து ப்ராடக்டை வந்து கெடுத்து வச்சுருவாங்க வந்து ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் நீடட் ஓகே ஸோ ஊப் ஸ்டோம்ஸில் வந்து அது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அனதர் ஒன் ஒன் திங் என்ன அப்படின்னா பாலிமார்ஃபிசம் பாலிமார்ஃபிசம்னா என்ன எத் எந்த எத்தனை மிக்சி வாங்கிட்டு வாங்க என்ன ஏசி வாங்கிட்டு வாங்க
ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் நான் நிறையா பைக்கில் பார்த்துருக்கேன் வந்து கியர் போடுற டெக்னிக் வந்து ஒரு ப்ராடக்டில் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு மேனுஃபேக்சர் வந்து வேறு மாதிரி வச்சுருப்பார் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதையே பழகிட்டு அவங்களுக்கு அதை மாற முடியாது வந்து பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அது மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து யார் வேணாலும் எந்த பைக் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் எடுத்து ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு பைக் ஓட்ட தெரிஞ்சால் போதும் வந்து எந்த பைக்கில் போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒரு மேண்டேட்ரி திங் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னுடைய கான்செப்ட் வந்து ஓகே ஸோ இதை தான் வந்து அப்படி தான் நான் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்காக தான் மேபி பாலிமார்ஃபிசம் வந்து இருக்கும் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னா டேக்கிங் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம் ஒரே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒரே ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கும் பட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வில் டிஃபர் அதை நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து இண்டிவிஜுவல் டுட்டோரியல்லே பார்ப்போம் வந்து ஓகே அனதர் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் வைஸ் பார்க்குறீங்கண்ணா ஏன்னா எல்லா பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் இல்லை எந்த சாஃப்ட்வேர் வேர்ல்டுலேயும் காஸ்ட் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டேட்டாவை நீ ஹைட் பண்ணுறியா இல்லையா என்கேப்சுலேட் பண்ணுறியா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து வரும் ஹவு வி கேன் சேவ் மணி எப்போ வந்து கோ சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹவு மச் வி ரீயூஸ் எ கோட் எவ்வளோ வந்து ரீயூஸ் பண்ண பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து எஃபெக்டிவாக வந்து உங்களுக்கு காசு சேவிங் இருக்கும் வந்து எது கொடுத்தாலும் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் நான் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இட்ஸ் நாட் ஏ வைஸ் திங் ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து எவ்வளோ நாள் வந்து அதுக்காக வந்து நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி கொண்டு வரோம் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடாது வந்து இன்னும் சம் அதர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த சேம் கைண்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ரீயூசபிள் அதுதான் வந்து ஒரு குட் டிசைன் ஸ்டா டிசைன் டெக்னாலஜி ஆர் டிசைன் மெத்தடாலஜி எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் வந்து ஸோ ரீயூஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இதை வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்டில் சொல்லுவோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃபைவ் மேஜர் ஜார்கன்ஸ் இன் ஊப்ஸ் ஊப்ஸ்ன்னு சொன்னாவே இந்த ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் வந்து ஓகே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்போம் நம்ம எப்படி வந்து எதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஊப்ஸுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன இருந்தது மெஷின் லாங்குவேஜில் கோட் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸிக்யூஷன் ஏன்னா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் நீங்கள் வந்து பேசிட்டு வரீங்க ப்ராசஸர் கூடலாம் பட் என்ன பிரச்சனை எப்போதுமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னாவே வந்து எழுதுறது கஷ்டம் ஓகேவா ஸோ எல்லாராலையும் எழுத முடியல அப்போ வந்து ரொம்ப வந்து சில பேர் மட்டும்தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இருந்தவங்க மட்டும்தான் மெஷின் லாங்குவேஜ் கோடிங் எழுத முடிஞ்சது வந்து நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு லெவல் ஒரு ஒன் லேயர் வந்து அதிகமாக வந்தது அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அது கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்கும் வந்து பட் இருந்தாலுமே வந்து கம்பேரட்டிவ் டு த லாங்குவேஜ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சியை கம்பேர் பண்ணும்போது அதுவும் கஷ்டம்தான் வந்து ஓகே தென் என்ன வந்துச்சு சப்ரூட்டீன்ஸ் அண்ட் லூப்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஃபோர்த் ரவுண்டில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு லெவல் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ரிகர்ஷன் இது ப்ரொசீஜர்னு சொன்னாவே நமக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது சி தான் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஆல்கால் அண்ட் பேஸ்கல் அந்த மாதிரி அந்த லாங்குவேஜஸ்லேயும் வந்து இந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணாங்க ப்ரொசீஜர் அண்ட் ரிகர்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட்டு மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்தது மாடியூல் டு அடா அப்படிலாம் அந்த லாங்குவேஜ்லலாம் வந்து மாடியூல்ஸுங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணாங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்தது தான் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து இப்போ ரொம்ப இதாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் C++, ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ஸ்மால் டாக் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக இருந்தது ஏன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக ப்ரோக்ராமிங் எழுதுறதுங்கிறது ஓகே ஸோ இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அதர் லாங்குவேஜஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு தெரியாது பட் சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் கட்டாயம் வந்து மோஸ்ட்லி ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போலாம் வந்து ஸோ ப்ரொசீஜர் வந்து ப்ரொசீஜரல் அப்ரோச்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் ப்ரொசீஜர் நம்ம அங்கே மெயினாக வந்து சீலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜருங்கிற டம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் எத்தனை ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம்
கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டாக இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டர் மாற்றுறோம் அப்படின்னா எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயும் போய் மாற்றணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நீங்கள் தேவைப்படுற டேட்டாவெல்லாம் எய்தர் பேராமீட்டராக அனுப்பியிருப்பீங்க அல்லது குளோபல் டேட்டாவாக அனுப்பியிருப்பீங்க வந்து ஸோ சேஞ்ச் மாடிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் அந்த ப்ரொசீஜரல் அப்ரோச்சில் ஹார்ட் டு மேனேஜ் காம்ப்ளெக்சிட்டி காம்ப்ளெக்சிட்டினா என்னென்னா ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்களாம் குரூப் பண்ணியும் இருக்காது வந்து இன்விஜ் நிறைய நீங்கள் பாட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க கீழே 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 வந்து இதை குரூப் பண்ணி நல்ல கமெண்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீ கோடிங் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வந்து இது எது ரிலேட்டட் எதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னே வந்து வி கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஹார்ட் டு மேனேஜ் காம்ப்ளெக்சிட்டி சிம்பிள் ப்ரோக்ராமாக இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே பெரிய பெரிய ப்ரா ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணும்போது வந்து இட் வில் பி ஹார்ட் டு மேனேஜ் ஓகே ஸோ அப்போ ப்ரொசீஜரல்னால் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்ரோச் ஒய் ஊப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இது நம்ம எல்லாருமே வந்து காலேஜில் கட்டாயம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணியிருப்போம் என்னென்னா ஸ்டாக்குக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறது அப்படின்னு ஓகே ஸ்டாக்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு இன்டீஜியல் அரே அதை தான் வந்து ஸ்டாக்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் ஸ்டாக்னால் எப்பொழுதும் ஒரு டாப் பாயிண்டர் வேணும் ஸோ ஒரு இன்டீஜியல் வேரியபிள் வச்சுருப்போம் இனிட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டாப்புங்கிற வேரியபிளை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் வந்து ஏன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே போவோம்ல ஒன் பை ஒன் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் ஆடாக ஆடாக இந்த டாப் பாயிண்டர் வில் கெட் இன்க்ரிமெண்டட் ஓகே இதை தவிர வேறு என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸ்டாக்கில் இருக்கும் ஒரு எலமெண்ட்டை ஸ்டாக்குள்ளார புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் தட் ஸோ புஷ் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் வாட்ஸ் அ வேல்யூ அதை வந்து பேராமீட்டராக எடுத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் ஃபுல்லாக அப்படின்னு செக் பண்ணிப்போம் வந்து இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபுல் அப்படின்னா டாப் பாயிண்டரை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே எல்ஸ் வந்து ஸ்டாக் இஸ் ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் சரியா நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்ன வாய்ட் பாப் டு டேக் அவுட் த வேல்யூ ஃப்ரம் த ஸ்டாக் பாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருப்போம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஒரே ஒரு ஸ்டாக் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்கள் கோடில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கை வச்சு தான் வந்து நீங்கள் எல்லாமே பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியும் வந்து பட் ரியல் வேர்ல்ட் சினாரியோவில் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுமா எத்தனை வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் உள்ளார போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாக் உள்ளார வந்து ஸோ அப்போ ஒன்லி ஒன் ஸ்டாக் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஸோ மோர் தென் ஒன் ஸ்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இன்டீஜியல் ஸ்டாக் ஓகேவா ஸோ இப்போ வேறு ஸ்டாக் ஏதாவது தேவைப்படுது கேரக்டர் ஸ்டாக் தேவைப்படுது டபுள் ஸ்டாக் தேவைப்படுது அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணுவோம் இன்னொன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம குளோபலாக வச்சுட்டோம் வந்து ஸோ இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் ஹைடிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையவே கிடையாது வந்து சரியா இப்போ இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டடில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் மோர் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் நீடட் அப்படின்னா வி கேன் டிக்ளேர் மோர் தென் ஒன் ஸ்டாக் ஏன் ஸ்டாக் ஒன் கமா ஸ்டாக் டூ அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து பட் வாட் வில் ஹேப்பன் டு தட் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் ஸ்டாக்குங்கிற டேட்டாவை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே இஃப் ஐ ஹாவ் டு கால் த சேம் புஷ் ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வந்து இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக்குக்கு யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் வந்து இதே கோடு வந்து ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் வந்து எப்படி கோடு எழுதியிருக்கணும் ஸ்டாக்கையும் வந்து பேராமீட்டராக எடுத்துக்கிற மாதிரி கோடு எழுதி எந்த ஸ்டாக் உள்ளே வருதோ அந்த அதை ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வேல்யூவை புஷ் பண்ணுறதோ பாப் பண்ணுறதோ பண்ணணும் வந்து ஓகேவா இதே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ்க்கு அப்படின்னா இதே புஷ் புஷ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ரெண்டு மூணு இருக்கும் வந்து இட் வில் டேக் டபுள் வேல் அஸ் அ பேராமீட்டர் அண்ட் கேரக்டர் அஸ் அ பேராமீட்டர் ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக போகும் வந்து சிங்கிள் ஸ்டாக் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது வந்து இந்த சினாரியோஸில் வந்து இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் டு கோட் இந்த ப்ரொசீஜரல் வே ஓகே ஸோ இப்போ அப்போனா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வில் அவாய்ட் திஸ் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா
ஸோ இப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்டாக கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு வந்து யூஸருக்கு காட்டாமல் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அவங்களும் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் அப்படின்னா மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்குள்ளார ஒரு டாப் பாயிண்டர் இருக்குது வேல்யூ அரே இருக்குது அப்படின்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ அதே தான் பண்ணுவீங்க இனிட்டு புஷ்ஷு பாப்பு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவீங்க நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டாக் பாயிண்டரை வந்து பேரமீட்டராக அனுப்புவீங்க வந்து சரியா இப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லா எந்த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணாலும் வி ஹாவ் டு டேக் தட் ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஆஸ் அன் பேரமீட்டர் கட்டாயம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து அந்த பாயிண்டர் வந்து உள்ளே போகணும் வந்து சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு ஓவர் ஹெட் தேவையில்லாமல் எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பிட்டுருக்கோம் வந்து இங்கேயும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஹைடிங் ஆர் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன்லாம் இல்லை ஏன்னா எங்கேயும் ஸ்டாக் பாயிண்டர் பார்த்திங்கன்னா குளோபலாக தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க வந்து ஸோ எனி ஒன் கேன் ஆக்சஸ் அண்ட் சேஞ்ச் யாருமே போய் நீ என்னோடதை வந்து தொடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து வி கான்ட் ரெஸ்ட்ரிக் தம் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்தது தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் ஏடிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏடிட்னா என்னென்னா ஒரு பேக்கேஜாக இருக்கும் என்ன விங்கிறது செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஓங்கிறது செட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக வந்து நம்ம யூஸருக்கு கொடுப்போம் வந்து ஓகே இந்த ஏடிடியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஊப்ஸோட எல்லா கான்செப்டும் வரும் இன்ஃபர்மேஷன் ஹைட் ஆகும் என்கேப்சுலேஷன் மாடுலாரிட்டி எல்லாமே வரும் ஓகே நம்மளுடைய ஓல்டு ஸ்டாக்கை வந்து இப்போ ஏடிடியாக வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் டிசைன் பண்ணால் என்ன ஆகும் இது வந்து என்னத்தை இது பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் டேட்டா டைப்பை அது அதோட டிக்ளரேஷனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது என்டிங் பாயிண்ட் எதுங்கிறத இந்த கேர்லி பிராக்கெட் வந்து நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே ஸ்டாக்குங்கிறது இந்த வே இந்த டேட்டா டைப்போட நேம் நம்ம இன்டீஜர் அப்படின்னு கொடுப்போம்ல அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டாக்குங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் டேட்டா டைப் யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப் அப்படின்னு யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு இதோட உள்ளார இன்டர்னல்ஸ் எதையுமே நம்ம போய் மாற்ற முடியாது வந்து பட் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் இருக்குல்ல அதோட இன்டர்னல்ஸ் நீங்கள் எது வேணாலும் குரூப் பண்ணி உங்களோட கிளாஸாக போட்டுக்கலாம் வந்து யூசர் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாரோ அதுதான் அதனால தான் அது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகே லிங்க் லிஸ்ட் இஎல்எம்எஸ் எலமன்ஸ் அதை தான் வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸ்டாக்குங்கிறது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே ஒரு நியூ லிங்க் லிஸ்ட்டை நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறோம் புஷ்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பாயிண்டராக எடுத்துக்குது ஆட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு போடுறோம் பாப் அப்படிங்கிறதும் அதே தான் இஸ் எம்டினா ரிமோஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இதை வந்து ஸ்டாக்கை வந்து ஒரு ஏடிடியாக டிஃபைன் பண்ணி தட் இஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் வில் லுக் லைக் திஸ் ஒன்லி ஓகே இதில் இந்த ப்ரைவேட் பப்ளிக் அப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் வந்து ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து அப்படின்னா என்னென்னா நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தெல்லாம் டேட்டா ஹைட் பண்ண முடில ஹைட் பண்ண முடிலன்னு ஹேர் வீ கேன் டூ தட் பட் எல்லா டேட்டாவும் எல்லாருக்கும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது சம் டேட்டா நீட்ஸ் டு பி பப்ளிக் யூசர் ஹேஸ் டு யூஸ் இட் கிளைண்ட் வந்து அந்த டேட்டாவை அப்சர்வ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவார் அந்த மாதிரியான டேட்டாவெல்லாம் நம்ம இங்கே பப்ளிக்னு கொடுத்துருவோம் வந்து ப்ரைவேட் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ண விரும்பலை ஐ எம் ஐ எம் கே கோயிங் டு கீப் திஸ் அஸ் அன் பர்சனல் டீட்டெயில் அப்படின்னா வி கேன் கீப் இட் அஸ் ப்ரைவேட் ஒன் மோர் திங் இருக்குது ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு ஒரு வந்து இன்னொரு ஆக்சஸ் மாடிஃபை இருக்குது ப்ரொடெக்டட்னா என்னென்னா சில மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் நான் இதை அவைலபிளாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்டேருந்து யார் யாரெல்லாம் டிரைவ் பண்ணுறாங்களோ டிரைவ் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் எழுதுகிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தீஸ் டேட்டா வில் பி அவைலபிள் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தென் யூ ஹாவ் டு டிக்ளேர் தோஸ் வேரியபிள் ஆஸ் ப்ரொடெக்டட் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாக் வந்து ஏடிடியாக டிசைன் பண்ணால் இதில் உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்கலாம் வந்து ஏன் வந்து ஆப்ஜெக்டாக வந்து புஷ் பாப்லாம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு சே டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் வந்து சரியா நம்ம கேரக்டர் பாயிண்டர் எதா வேணாலும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதனால தான் இங்கே வந்து இது ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்குது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஊஃப்ஸ் ஜார்கன்ஸ் ந